中国拳坛又出一位侧踹王，腿上功夫堪比方便邱建良。只见他犀利的侧踹踢的老外人仰马翻，如果不是裁判及时阻止，估计就要酿造擂台悲剧。此人就是来自山东小伙王玉虎。青年时期开始练习散打格斗技能，长达五年之久。后来在散打的基础上发挥腿法的特长，在比赛中创造出独特的扫踢进攻。只要在擂台上遇到他，都难逃被 KO 的命运。而且他还是著名散打高手。同时，也是一位抗日名将刘海龙的同门师弟。他在擂台中出色的发挥，也是被一位老外盯上。这个老外名叫马祖尔，来自斯洛伐克。泰拳是他的强项，曾多次获得世界泰拳冠军头衔，更是得到泰拳王波球的认可。此人在比赛中打法极其凶残，不把对方 KO 是不罢休。这次公然点名挑战王玉虎，就是准备把王玉虎的腿打断，废了他侧踹王的名号。王玉虎，听说你腿上功夫了得，那你是没遇到我。在后，我绝对会送你一个轮椅，到时候不用谢我。面对这种言语挑衅，王玉虎表示来者不拒，在比赛中会亲自让这个嚣张的家伙闭嘴。而且他的师兄刘海龙亲自坐在台下欣赏这场比赛。既然如此，我们就看王玉虎如何教训这个狂妄的老外的。第一回合开始后，手戴白色拳套的王玉虎就主动发起进攻，只见他眼里透着一股锐不可挡的杀气。毫不犹豫地就朝着这个老外抡拳，他的眼神中从来都没有丝毫的惧怕和后退，因为在他的心中只有一个目标，那就是要在比赛中彻底打服老外，让他知道得罪自己的下场是怎样的。不过这个马祖尔并非善类，泰拳功底的他已经混迹世界格斗赛事长达六年，更是多次在泰国拿到泰拳冠军，否则怎么能够得到波球的赏识和认可？来势汹汹的王玉虎进攻极具侵略性，只要抓到机会就是劈头盖脸的一波快攻，不仅拳拳到肉，就连腿上功夫都轮番上演。面对这种接二连三的招式，老外哪能招架得住？被王玉虎打得狼狈逃窜。防守无力的他，只能开始使用搂抱来消耗拖延。不得不说，王玉虎的发挥确实很出色。面对这场比赛，他是越打越顺手。反观节节败退的老外，疲于应对，你惹谁不好，偏偏要激怒中国选手。王玉虎逐渐开始腿部发力，只见他犀利的腿法让老外无所适从，这家伙只能使用搂抱来限制，不做进攻就算了，就连防守都懒得做。他的这种消极行为终于惹怒了裁判，随即暂停比赛，并且当场给他一张黄牌警告。由此来看，泰拳这种不入流的技能，在我们的散打面前啥也不是，根本不及王玉虎腿上功夫的十分之一，十分之一都是高看他了。精彩的第二回合开始，被第一回合追着暴揍的马祖尔。在比赛开始后，转换思路，想用快攻拿到内围的优势。毕竟近距离的拉扯对于王玉虎来说并不是什么好事。王玉虎想利用自己的腿法，那么首先就必须要拉开两人的距离。马祖尔突然变得脑子灵活了，知道在中远距离上拼不过就加快内围拼拳。毕竟老外根本不擅长腿上功夫，特别是侧踹腿，可以说这是中国选手独一份。
因为在第一回合发力过猛，王玉虎在第二回合明显出现体力下滑的状态。对于眼前这个老外，他尽可能的拉开距离。有一说一，老外的抗击打能力还是有的，被王玉虎打成这番模样，还能坚持比赛，而且在第一回合还吃到一张黄牌。只要王玉虎继续保持他的比赛优势，即使无法 KO 这家伙，那么最后也能轻而易举获胜。没想到第二回合，老外逐渐加强自己的进攻节奏。不得不说，老外也是够刁钻的。眼看着王玉虎体能出现问题，他就加快自己的进攻，从而扳回优势。各位老铁有所不知，这是王玉虎初次登上昆仑决这种大型赛事擂台，所以难免会出现第一回合用力过猛的情况。这也是为何他的师兄刘海龙要坐在台下亲自观战，就是要看看自己的小师弟在比赛中发挥如何。不过王玉虎也是一直在调整他的状态，尽最大可能不让对方拿到优势。关键的第三回合来了。要知道，泰拳的优势就是在于第三回合，而且在第二回合，马祖尔的反击让王玉虎有些难以招架，所以第三回合对他的考验是非常严峻的，需要通过顽强的信念和意志力继续打比赛，否则很有可能被老外一击 KO。马祖尔确实不容小觑，虽然在第一回合王玉虎的发挥相当出色，但第二回合却差强人意。现如今到了最后的决胜局，只见老外仍在加强自己的进攻节奏。面对马祖尔的泰拳功底，王玉虎需要发挥好散打特长。对于内围的搂抱，老外并不介意，他需要做的就是拉开对方的距离，这样才能有机会施展腿上功夫。此时的老外内心乐开了花，本想着可以通过自己的体能来拿下比赛，然而就在他以为要掌控比赛的时候，只见王玉虎一个下劈腿爆头，送给他一个独秒。老外气喘吁吁的躺在地上，看到裁判的独秒，才意识到赶紧起身。王玉虎凭借着自己的腿上功夫逆转局势，恼羞成怒的老外还想用拳头来还击，但王玉虎根本不怕他。通过刚才那一幕，王玉虎深知需要通过踢腿才能获胜。此时，王玉虎眼神犀利，再次上演一个侧踹腿，老外当场人仰马翻。面对裁判的独秒，他是迫不及待的想要比赛，但此时比赛局势已经非常明朗。
在比赛即将结束之时，王玉虎再次送上一个侧踹腿，当场宣布比赛结束。没想到王玉虎在第三回合的发挥如此精彩，通过这三次侧踹腿赢得比赛胜利，成为新一任的侧踹王。